உலக அளவில் கால்நடைகள் அதிகம் உள்ள நாடு இந்தியாவாகும் கால்நடைகளின் பங்கு இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு மிகவும் தேவையான ஒன்றாகும் எனவே கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளையும் அதற்கான தீர்வுகளையும் கண்டறிந்தால் தரமான பாலினை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் குறித்து திருநெல்வேலி ராமையன்பட்டி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய முதல்வர் டாக்டர் எஸ் பிரதாபன் அவர்கள் தரும் விளக்கம் உலக அளவில் அதிகமான கால்நடைகள் கொண்ட ஒரு நாடு நமது இந்திய நாடாகும் அதிகமான மாடுகள் எண்ணிக்கையில் அதிகமான மாடுகள் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது அதிக அளவு பால் உற்பத்தியும் நம்ம இந்திய நாடு தான் உலகத்திலே முதலிடம் வகிக்குது ஆனால் இவ்வளவு பால் வளம் இருந்தும் கால்நடை வளம் இருந்தும் கால் இந்திய பொருளாதாரத்தில் கால்நடைகளின் கால்நடை வளர்ப்பின் பங்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான பிரச்சனைகள் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும் அதற்குரிய தீர்வுகளை நம்ம கண்டுபிடித்து அந்த தீர்வுகளை நம்ம பயன்படுத்தினால் இன்னும் அதிக அளவில் இந்திய பொருளாதாரத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு முக்கியமாக அதிக பங்களிப்பு இருக்கும் இந்த பிரச் தீர்வுகள் பிரச்சனைகளில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை கால்நடை இனவருத்தி சம்பந்தமான பிரச்சனை ஆகும் அதாவது தகுந்த இனங்களை தேர்ந்தெடுத்தல் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டினங்கள் அதிக அளவில் முதல்ல இருந்தது அந்த நாட்டினங்கள்லேயும் பால் வளம் மிகுந்த மாடுகள் இருந்தது அப்போ நமது அரசின் கொள்கைப்படி கலப்பினங்களை நம்ம கொண்டு வந்தோம் மேலை நாட்டு இனங்களான ஜெர்சி ஃப்ரீஷியன் போன்ற இனங்களோடு நம்ம இனங்களை கலந்து அதன் தரத்தை மேம்படுத்தி அதன் மூலமாக பால் உற்பத்தி அதிகரிக்க செய்து வந்தோம் இப்போ இனவிருத்தி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பது கால்நடைகள் சினைப்பருவம் அறிதலையும் தகுந்த சமயத்தில் கால்நடைகளை சினைப்படுத்துவதும் தான் திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மூலமாக பல கிராமங்களில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மலட்நீக்க சிகிச்சை முகாம்கள் நடத்திட்டு வரோம் இந்த முகாம்களில் பெரும்பாலான பண்ணையாளர்கள் அவங்க கொண்டு வர கால்நடைகளுக்கு உள்ள முக்கியமான குறையாக அவங்க சொல்கிறது மலட்டுத்தன்மை இந்த கால்நடைகளை நம்ம சோதித்து பார்க்கும்போது அதற்குரிய இனப்பெருக்க உறுப்புகளோ கருப்பு கற்பப்பையோ கருப்பையோ ரொம்ப ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை தான் இருக்குது அந்த கால்நடைகள் தொடர்ந்து சினைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பண்ணையாளர்கள் அவை சினைக்கு வருவதை சரியாக கவனிக்க தவறி விடுறாங்க இதனால் என்ன பண்ணுறது முதல் தடவையாக அது சினைக்கு வருது அதை கவனிக்காமல் போகும்போது அடுத்து அடுத்து வரும்போது அது நிரந்தரமாக மலட்டுத்தன்மை அடைந்து விடுகிறது அதனால் சினை பற்றிய அறிகுறிகளை நம்ம பண்ணையாளர்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ளணும் மா மாடுகள் சினைக்கு வந்த உடனே அதை சினைப்படுத்தினோன்னா உடனடியாக அது கன்று என்று அதிக லாபம் தரும் அதில் சினை அறிகுறிகளை பண்ணையாளர்கள் கண்டிப்பாக அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன என்னென்பதை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் மாடு சினைக்கு கற்றுச்சு அப்படின்னா இப்போ காலையில் மாடு சினைக்கு வந்ததுன்னா அதை சாயந்தரத்தில் சினைப்படுத்தணும் கா மாலையில் சினைக்கு கற்றுச்சுன்னா அந்த சினை ஊசி போடுறத காலையில் போடணும் இதுதான் தகுந்த சமயமாகும் இது இன்னும் இது போக சினை அறிதலை விட இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா கால்நடை வளர்ப்பில் தரமான குட்டிகளும் கன்றுகளும் கிடைக்கிறது இப்போ கால்நடை கன்றுகளும் குட்டிகளும் வாங்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு எந்த இடத்துல வாங்குறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது அதற்காக தான் நம்ம திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் விவசாய பண்ணைகள் அம விதை பண்ணைகள் அமைப்பது போல் இங்கே விதை பண்ணைகள் அமைத்து தரமான கன்றுகளையும் குட்டிகளையும் பன்றி குட்டிகள் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் இந்த கல்லூரி மூலமாக அவங்களுக்கு கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரோம் இது போக கோழி வளர்ப்பில் ஈடுபடுகின்ற கால்நடை பண்ணையாளர்களுக்கு இப்போ கறிக்கோழி வளர்ப்பில் நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள் கறிக்கோழிகளை வியாபார சந்தைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த குஞ்சுகள் அங்கே அந்த க அந்த தனியார் இடங்கள்லேருந்து கிடைக்கிற தனியார் நிறுவனங்கள்லேருந்து அந்த குஞ்சுகளை வாங்க முடியுது ஆனால் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பவர்கள் எங்கே போய் தரமான குஞ்சுகளை வாங்கணும் அப்படின்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இதை போக்குவதற்காக திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழக அரசின் நிதியுதவியோடு ஒரு குஞ்சு பொறிப்பகம் அமைக்கப்பட்டு வனராஜா கிரிராஜா போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட நாட்டுக்கோழி இனங்கள் பண்ணையாளர்கள் கிடைப்பதற்காக வழிவகை செய்யப்பட்டு வருது இது மூலமாக தரமான கோழிகள் கன்றுகள் குட்டிகள் போன்றவை இந்த கல்லூரி மூலமாகவே பண்ணையாளர்கள் கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்குங்க மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எஸ் பிரதாபன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று நான்கு ஐந்து என்னும் தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்